怎么又是你？你干了什么？我没想梦见你，给我消失！你少跟我装蒜！不管你干了什么，赶紧给我换回来！你的意思是，我不是在做梦？安琪，安琪，祖宗干嘛呢？跟他说我们在对戏，对戏呢，让他赶紧走。你先走吧。哦，那你快点啊！哦哦哦，知道了。我告诉你，你宿舍里那些画画东西我全都看见了。不要以为我不知道你想干什么。多少人想成为我安琪？你就是想跟你的偶像志久在一起吧？哎。所以我刚刚被查。我警告你，不管用什么方法，赶紧给我换回来。我承认我是是喜欢志久哥哥，但是互换身体这种事我哪会啊？就算我会的话，我也不想变成那种身上凌弱。你说什么？没什么。我不管，你给我想办法。可不可以？那我们再缓两天。行行，我我查查看，查查看。哎、啊，安琪姐，志泽哥哥，哎，喂，志泽哥哥，你找我？啊，我其实是来找你道歉的。你是该道歉，就你那么烂的演技，还敢接戏？啊，跟你道歉呢。其实应该道歉的人是我，我昨天不应该那么跟你说话，对不起。你道什么歉啊？犯了错就应该受到惩罚，整个剧组都等着你找状态，找到猴年马月去啊！少说两句吧。啊不，我觉得这位朋友说的非常对。你昨天确实因为我演技不精，耽误了大家的时间，而且刚才我也不应该用那样的方式让你难堪的。等等。什么方式？你对我，对他做什么了？哎，我不怪你，别说。去。为什么呀？没有为什么。哦。给我过来。赶紧给我想办法。啊，好好，我想。昨天晚上你许愿了吗？流星雨，要是再有一次青春，该多好！许愿，我知道了。网上说了几个办法，我们找个晚上去天台吧。就今天。我能最后再去见志久哥哥一面吗？最多跟你半个小时。志久哥，志久在吗？安琪姐，怎么了？我们出去走走。好啊。安琪姐，什么事啊？志久哥哥，能跟你一起拍戏，是我这辈子最快乐的事儿。可是现在，其实没什么啦。如果我以前有什么做的对你不好的地方，请你一定不要放在心上。你是不是发烧了呀？今天你说你拍不了戏，我还一直担心你的身体出什么问题。没事儿。
其实我今天来找你，是想，想跟你道别，以后可能不能经常跟你见面了。道别？你要去哪儿啊？总之，就算身边没有人能时时刻刻照顾你，你也要好好吃饭，保重身体。王琪姐，以前你说过。你最大的梦想就是成为一名真正的演员。现在你离自己的梦想越来越近了，你千万不要管那些嘲笑你的人怎么说，你都要相信自己。就算是拍甜宠，你要用最真挚的感情打动观众。不管未来在什么地方，我都会默默的支持你，为你加油。总算说出来了，你好好保重。再见。哎，你放心吧，我一定会好好努力的。那作为奖励，我可以抱抱你吗？这小哥哥。你都买的些什么东西啊？一个用都没有。网上攻略说有用的呀，我都照着买的。哎，不管了，还有什么？就是这个了。怎么弄？网上说一人一根，然后面朝东，呃，闭眼撞头。哎，干什么呢？学校不许放烟花。你管得着吗你？你快跑！站住！你们哪个班的？一时半会儿好像换不回来了。你别高兴太早，就算换不回来，我也不会让你毁了我的事业。啊？那你要干嘛呀？从现在开始，我当你的贴身助理，我们二十四小时待在一起，我让你干嘛你就干嘛。啊？没商量，不然我就告诉你的智久哥哥，其实你是。别别别别别！没商量。当你交换心灵的节拍，有着最美丽的意外，把所有不甘心的。